வெல்கம் டு கண்ணன் இன்ஃபோ தமிழ் நம்ம இன்னைக்கு என்ன டாபிக் பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ரெண்டு முக்கியமான டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் முதல் டிஃபென்ஸ் அப்டேட் இந்தியாவின் பினாக்கா மல்டிபேரல் ராக்கெட் லான்சர்களை உலகின் பல நாடுகள் வாங்குவதற்கு முயற்சி செய்யறாங்க சமீபத்துல இந்தியா அர்மீனியாவுக்கு பினாக்கா மல்டிபேரல் ராக்கெட் லான்சர்களை ஏற்றுமதி செஞ்சாங்க இந்த சூழ்நிலையில டிஆர்டிஓ நிறுவனம் பினாக்கா போர் அப்படிங்கிற ஒரு நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கைடட் ராக்கெட் சிஸ்டத்தை டெவலப் செய்து வருவதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு இந்த பினாக்கா போர் ராக்கெட் சிஸ்டம் தற்போது உலகில் பயன்படுத்தப்பட்டு வரும் கைடட் ராக்கெட்ல இருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டதா இருக்க போகுது இந்த சிஸ்டத்தை மட்டும் இந்தியா டெவலப் செஞ்சிட்டாங்கன்னா கைடட் ராக்கெட் சிஸ்டங்களை உலகம் எப்படி பயன்படுத்தி வருதோ அத இந்த பினாக்கா போர் கைடட் ராக்கெட் சிஸ்டம் முற்றிலும் மாற்றி எழுதக்கூடியதா இருக்கும் அப்படின்னு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க பினாக்கா போர் செயல்திறன் மற்றும் சிறப்பு அம்சங்கள் என்ன அப்படி என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி இந்த சிஸ்டத்துல இருக்க போகுது இந்த பினாக்கா போர் ராக்கெட் சிஸ்டத்தை சீனா மற்றும் பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்தியா எப்படி பயன்படுத்த திட்டமிட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறது குறித்து பார்க்கலாம் அடுத்து பாகிஸ்தான் சீனாவிடமிருந்து ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ அப்படிங்கிற பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை வாங்குவதற்கு முயற்சி செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில இந்தியா ரஷ்யாவிடமிருந்து எஸ் யூ பிப்டி செவன் இ பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை வாங்கும் வேலைகளை வேகப்படுத்தி இருக்காங்க இந்த விஷயம் பாகிஸ்தானுக்கு பயத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு இது தொடர்பா பேட்டியளித்த பாகிஸ்தான் முன்னாள் ஏர் கமாண்டர் இந்தியா பாகிஸ்தானுக்கு முன்னாடி எஸ் யூ பிப்டி செவன் விமானத்தை ரஷ்யாவிடம் இருந்து வாங்கினா நாங்க சீனாவிடம் இருந்து ஜே டுவெண்டி விமானத்தை வாங்குவோம் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த விஷயம் தற்போது மிகப்பெரிய அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தி இருக்கு ஏன்னா ஜே டுவெண்டி விமானம் அப்படிங்கிறது சைனாவோட ஒரு பிளாக்ஷிப் ப்ராஜெக்ட் அந்த விமானத்தை பாகிஸ்தானுக்கு சீனா கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஏன் பாகிஸ்தான் இந்தியா எஸ் யூ பிப்டி செவன் விமானத்தை வாங்குவது தொடர்பா பேச்சுவார்த்தை நடத்தியவுடன் இப்படி பயப்படுறாங்க அப்படிங்கிறது குறித்து நம்ம டீட்டெயிலா இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் சமீபத்துல நடந்த இந்தியா பாகிஸ்தான் மோதலின் போது பாகிஸ்தான் இந்தியா மீது ஃபத்தே டூ அப்படிங்கிற கைடட் ராக்கெட்டுகளை ஏவி தாக்குதல் நடத்தினாங்க இந்த ஃபத்தே டூ கைடட் ராக்கெட்ஸ் ரொம்ப அதிநவீனமான ராக்கெட்ஸ் கிட்டத்தட்ட நானூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்கக்கூடியது அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஃபத்தே டூ ராக்கெட்ஸ் இலக்கை மிக துல்லியமாக தாக்கக்கூடியது இந்த ராக்கெட்ஸோட சர்க்குலர் ஏர ப்ராபபிலிட்டி வெறும் பத்து மீட்டர் தான் அதாவது டார்கெட்ல இருந்து பத்து மீட்டர் சுற்றளவுக்குள் இந்த ஃபத்தே டூ கைடட் ராக்கெட்ஸ்னால தாக்குதல் நடத்த முடியும் அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஃபத்தே டூ கைடட் ராக்கெட்ஸ் மிகவும் குறைவான உயரத்துல பறந்து சென்று இலக்கை தாக்கக்கூடிய கைடட் ராக்கெட்ஸ் அது மட்டும் இல்லாம ஃபத்தே டூ ராக்கெட்ஸ் தன்னோட டெர்மினல் பேஸ்ல ஹைப்பர்சானிக் வேகத்துல பறந்து சென்று இலக்கை தாக்கும் அதனால பாகிஸ்தான் என்ன நினைச்சாங்கன்னா தங்களோட ஃபத்தே டூ கைடட் ராக்கெட்ஸ இந்தியாவுடைய எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தினால தடுக்க முடியாது அப்படின்னு நினைச்சாங்க பாகிஸ்தான் இந்த ஃபத்தே டூ கைடட் ராக்கெட்ஸ இந்திய தலைநகர் டெல்லியை நோக்கி லான்ச் செஞ்சிருந்தாங்க இந்த சூழ்நிலையில ஃபத்தே டூ கைடட் ராக்கெட்ஸ இந்தியாவுடைய எம்மா சாம் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள் ஹரியானா மாநிலம் சிர்சா பகுதியில வச்சு இன்டர்செப்ட் செஞ்சு தாக்கி அழிச்சிருக்கு இந்த விஷயம் பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பின்னடைவா பார்க்கப்பட்டது ஏன்னா இந்த ஃபத்தே டூ கைடட் ராக்கெட்ஸ நம்பி பெருமளவுல தங்கள் படையில் இணைச்சு வச்சிருக்காங்க இதற்கு காரணம் இது போன்ற கைடட் ராக்கெட்ஸ் பிக்சடா ஒரே பாத்துல தான் டிராவல் செய்யும் அதாவது ஒரு அரை வட்ட பாதையில டிராவல் செஞ்சு இலக்கை தாக்கும் இப்படி டிராவல் செய்யும் பொழுது ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்கள்னால மிக எளிதா இது போன்ற கைடட் ராக்கெட்ஸ இன்டர்செப்ட் செய்ய முடியும் இந்த சூழ்நிலையில தான் இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ நிறுவனம் கைடட் ராக்கெட் சிஸ்டங்கள்ல ஒரு மிகப்பெரிய புரட்சியை ஏற்படுத்தும் விதத்துல பினாக்கா போர் அப்படிங்கிற ஒரு ராக்கெட்ட டெவலப் செய்து வந்துகிட்டு இருக்காங்க 
இந்தியாவின் பினாகா போர் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கைடட் ராக்கெட் சிஸ்டத்தினால முன்னூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடியும் இன்னும் ஓரிரு வருடங்கள்ல இந்த கைடட் ராக்கெட் சிஸ்டம் இந்திய படையில் இணைக்கப்பட உள்ளது பினாகா அப்படிங்கிற பேருக்கு சிவனோட பில் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பினாகா மல்டி பேரல் ராக்கெட் லாஞ்சர்களை இந்தியா கார்கில் யுத்தத்தின் போது பயன்படுத்தி வந்துகிட்டு இருக்காங்க தற்போது இந்தியாவிடம் பினாகா ஒன் அப்படிங்கிற ஒரு கைடட் ராக்கெட் இருக்கு இந்த கைடட் ராக்கெட்னால நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடியும் அடுத்து கைடட் பினாகா அப்படிங்கிற இன்னொரு ராக்கெட் இருக்கு இந்த ராக்கெட்னால எழுபத்தைந்து முதல் தொண்ணூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடியும் தற்போது இந்தியா படையில் இணைக்க உள்ள பினாகா த்ரீ கைடட் ராக்கெட்னால நூத்தி இருபது கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடியும் என்னதான் இந்தியா இந்த பினாகா கைடட் ராக்கெட்ஸ பல வருடங்களா டெவலப் செஞ்சிருந்தாலும் கைடட் ராக்கெட்ஸோட ரேஞ்ச அதிகப்படுத்த வேண்டிய கட்டாயம் இந்தியாவுக்கு தற்போது ஏற்பட்டிருக்கு அதற்காக உருவாக்கப்பட்டது தான் இந்த பினாகா போர் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கைடட் ராக்கெட் சிஸ்டம் அதாவது டிஆர்டிஓ என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த பினாகா போர் கைடட் ராக்கெட் சிஸ்டம் பிரம்மோஸ் பழை போன்ற டாக்டிக்கல் பேலஸ்டிக் மிசைல்களுக்கு ஒரு காஸ்ட் எஃபெக்டிவான ஆல்டர்னேட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது டாக்டிக்கல் பேலஸ்டிக் மிசைல்களை பயன்படுத்தி இந்தியா தாக்குதல் நடத்தணும்னா அதற்கு அதிகமா செலவாகும் அதே வேலைய இந்த பினாகா போர் கைடட் ராக்கெட்ஸ்னால செய்ய முடியும் அப்படின்னு டிஆர்டிஓ சொல்றாங்க அதாவது இந்த டாக்டிக்கல் பேலஸ்டிக் மிசைல்களை ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களால் பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளில் தாக்குதல் நடத்துவதற்கு பயன்படுத்துவாங்க ஆனா கைடட் ராக்கெட் சிஸ்டங்களை ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் குறைவா இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல தாக்குதல் நடத்துவதற்கு பயன்படுத்துவாங்க ஆனா டிஆர்டிஓ என்ன சொல்றாங்கன்னா பிரலை போர் கைடட் ராக்கெட்ஸே டாக்டிக்கல் பேலஸ்டிக் மிசைல்கள் போன்று செயல்படும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது ஒரு டாக்டிக்கல் பேலஸ்டிக் மிசைல் டார்கெட்டை நோக்கி அரைவட்ட பாதையில பயணிக்காது வெவ்வேறு திசையில பறந்து எதிரிகளோட ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை குழப்பம் தற்போது பினாகா போர் கைடட் ராக்கெட்ஸ்ல இதே போன்ற ஒரு கேப்பபிலிட்டிய கொண்டு வர போறாங்க அதாவது பினாகா போர் கைடட் ராக்கெட்ஸ லான்ச் செஞ்சுட்டா அது டார்கெட்டை நோக்கி செல்லும் பொழுது அரைவட்ட பாதையில பயணிக்காம டாக்டிக்கல் பேலஸ்டிக் மிசைல்கள் மாறி வெவ்வேறு திசையில பறந்து சென்று இலக்கை தாக்கும் இதனால எந்த ஒரு ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தாலும் பினாகா போர் கைடட் ராக்கெட்ஸ தடுக்க முடியாது தற்போது இந்தியா ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை மீறி தாக்குதல் நடத்துவதற்கு பிரம்மோஸ் பிரலை போன்ற மிசைல்களை பயன்படுத்தி வர்றாங்க இனி பினாகா போர் கைடட் ராக்கெட்டுகளை பயன்படுத்தியே ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களால் பாதுகாக்கப்பட்ட இலக்குகளை தாக்க முடியும் பினாகா போர் கைடட் ராக்கெட்ஸ டிஆர்டிஓ நிறுவனத்தோட ஆர்மட் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட் நிறுவனம் டெவலப் செஞ்சிருக்காங்க இதை தயாரிப்பது சோலார் இண்டஸ்ட்ரி அப்படிங்கிற தனியார் நிறுவனம் பினாகா போர் கைடட் ராக்கெட்ஸ பயன்படுத்தி ஹை வேல்யூ டார்கெட்டுகளை தாக்க முடியும் குறிப்பா எதிரிகளோட கமாண்ட் சென்டர்ஸ் லாஜிஸ்டிக் ஹப் விமான ஓடுதளங்கள் ஆயுத கிடங்குகள் போன்ற பல்வேறு இலக்குகளை தாக்க முடியும் பினாகா கைடட் ராக்கெட்ஸ்னால இருநூத்தி ஐம்பது கிலோகிராம் எடை கொண்ட வெடிப்பொருட்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் அடுத்து பினாகா போர் கைடட் ராக்கெட்ஸ்ல அதிநவீன கைடிங் சிஸ்டங்கள் இருக்க போகுது இந்த கைடிங் சிஸ்டங்களை ரிசர்ச் சென்டர் இம்ரட் அப்படிங்கிற நிறுவனம் உருவாக்கி இருக்காங்க இதன் காரணமாக பினாகா போர் ராக்கெட்ஸ்னால இலக்கை மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் அதாவது பினாகா போர் ராக்கெட்ஸோட சர்க்குலர் ஏரர் ப்ராபபிலிட்டி லெஸ் தென் டென் மீட்டரா இருக்க போகுது அதாவது டார்கெட்ல இருந்து பத்து மீட்டர் சுற்றளவுக்குள் இந்த கைடட் ராக்கெட்ஸ்னால மிக துல்லியமா தாக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம ஜிபிஎஸ் இல்லாத இடங்கள்லயும் பினாகா கைடட் ராக்கெட்ஸ்னால இலக்கை கண்டுபிடித்து தாக்குதல் நடத்த முடியும் இந்தியா உருவாக்கி வரும் இந்த பினாகா போர் கைடட் ராக்கெட்ஸ் சீனாவுடைய பிஹெச்எல் சிக்ஸ்டீன் மற்றும் ரஷ்யாவுடைய ஸ்மச் மல்டி பேரல் ராக்கெட் லான்சருக்கு நிகராக இருக்கும் அப்படின்னு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க 
தற்போது இந்திய ராணுவத்தில் ஆறு பினாக்கா ரெஜிமெண்ட்டுகள் இருக்கு அந்த ரெஜிமெண்ட்ல எந்த ஒரு மாற்றத்தையும் செய்யாமலே இந்த புதிய பினாக்கா போர் கைடட் ராக்கெட்ஸ இணைத்து கொள்ள முடியும் தற்போது இந்தியா பயன்படுத்தி வரும் பிரளை ஷார்ட் ரேஞ்ச் பாலஸ்டிக் மிசைல்கள்ல பயன்படுத்தப்படும் பெரும்பாலான தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்த போறாங்க அதனால ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களையே ஏமாற்றி தாக்குதல் நடத்தக்கூடிய ஒரு கைடட் ராக்கெட்ட இந்தியாவால உருவாக்க முடியும் சீனா பிஹெச்எல் சிக்ஸ்டீன் அப்படிங்கிற ஒரு மல்டி பேரல் ராக்கெட் லான்சிங் சிஸ்டத்தை தன்னோட ராக்கெட் போர்ஸ் படையணியில இணைச்சு வச்சிருக்காங்க இந்த சிஸ்டங்களை லைன் ஆப் ஆக்சுவல் கண்ட்ரோல் பகுதியில அதிக அளவுல டீப்ளாய் செஞ்சிருக்காங்க இந்த பிஹெச்எல் சிக்ஸ்டீன் சிஸ்டத்திற்கு எதிராக தான் இந்த பினாக்கா போர் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கைடட் ராக்கெட்ஸ் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு இதன் மூலமா சீனாவுடைய ராக்கெட் போர்ஸ் படையணிக்கு எதிராக இந்த பினாக்கா போர் ராக்கெட்டுகள் வரும் காலத்துல மிகப்பெரிய அளவுல பயன்படுத்தப்படும் இந்த பினாக்கா போர் கைடட் ராக்கெட்ஸ்னால முன்னூறு கிலோமீட்டர் தூரத்துல உள்ள இலக்குகளை தாக்க முடிகிறதுனால எதிரி எல்லைக்குள் தொலை தூரத்துல இருக்கக்கூடிய டார்கெட்டுகளை கூட இந்த கைடட் ராக்கெட்ஸ பயன்படுத்தி தாக்கி அளிக்க முடியும் சீனா வாங்கி பயன்படுத்தி வரும் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டம் மற்றும் ஹெச் கியூ நைன் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களையும் மீறி இந்த பினாக்கா போர் கைடட் ராக்கெட்ஸ்னால தாக்குதல் நடத்த முடியும் அப்படின்னு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அதனால வரும் காலத்துல கைடட் ராக்கெட் சிஸ்டங்களை உலகம் பயன்படுத்தும் விதத்தையே இந்தியா டெவலப் செய்து வரும் இந்த புதிய பினாக்கா போர் நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷன் கைடட் ராக்கெட் சிஸ்டம் மாற்றி அமைக்க போகுது அப்படின்னு இந்தியன் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் சொல்றாங்க அடுத்து பாகிஸ்தான் சீனாவிடமிருந்து நாற்பது ஜே தேர்ட்டி ஜென்ரேஷன் ஸ்டெல்த் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்களை வாங்குவதற்கு முயற்சி செஞ்சு வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த விமானங்களை சீனா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாவது வருடத்துல இருந்து பாகிஸ்தானுக்கு சப்ளை செய்ய தொடங்குவாங்க அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது ஆனா தற்போது இந்த ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ விமான டெவலப்மெண்ட் ரொம்ப ஸ்லோவா நடந்து வருவதா செய்திகள் வெளிவர ஆரம்பிச்சிருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானம் சீன கடற்படைக்காக உருவாக்கப்பட்ட விமானம் ஆனா பாகிஸ்தான் இந்த விமானத்தை தன்னோட விமானப்படையில் பயன்படுத்துவதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க அதற்கு ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்துல சில முக்கியமான மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டியது இருக்கு இதனால ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தை சீனா சப்ளை செய்வதுல கால தாமதம் ஏற்படும் அப்படின்னு சொல்லப்பட்டது இந்த சூழ்நிலையில இந்தியா ரஷ்யாவிடமிருந்து எஸ் யூ பிப்டி செவன் இ பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை வாங்குவதற்கு பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதா செய்திகள் வெளிவந்திருக்கு இந்த விஷயம்தான் பாகிஸ்தானுக்கு மிக பெரிய பயத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு இது தொடர்பா பாகிஸ்தானை சேர்ந்த முன்னாள் ஏர் கமாண்டர் காலித் ஒரு பேட்டி கொடுத்திருந்தாரு அந்த பேட்டியில அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நாங்க சீனாவிடமிருந்து ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் ஏ விமானத்தை வாங்குவதற்கு முயற்சி செய்வோம் அந்த விமானத்தை இந்தியா எஸ் யூ பிப்டி செவன் விமானத்தை வாங்குவதற்கு முன்னாடி சீனாவால சப்ளை செய்ய முடியலன்னா நாங்க சீனாவிடம் ஜே டுவெண்டி மைட்டி டிராகன் பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை கேட்போம் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காரு இந்த விஷயம்தான் தற்போது மிகப்பெரிய பேசு பொருளா மாறி இருக்கு அதாவது சீனா எப்பொழுதுமே தங்கள் படையில் பயன்படுத்தக்கூடிய விமானங்களை ஹை குவாலிட்டி கொண்டதா தயாரிப்பாங்க ஆனா மற்ற நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய விமானங்களை சற்று டவுன்கிரேடு செய்துதான் தயாரித்து கொடுப்பாங்க அந்த வகையில ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானம் ஒரு எக்ஸ்போர்ட் வேரியன்ட் விமானம் அந்த விமானத்திற்கு பதில் சீனாவுடைய பிளாக்ஷிப் ப்ராஜெக்டான ஜே டுவெண்டி விமானத்தை பாகிஸ்தானுக்கு சீனா சப்ளை செய்வாங்களா அப்படின்னு கேள்விகள் எழ ஆரம்பிச்சிருக்கு பாகிஸ்தான் சீனாவிடமிருந்து வாங்க உள்ள ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தை கொண்டு தங்கள் படையில் பயன்பாட்டில் உள்ள எஃப் சிக்ஸ்டீன் மிராஜ் ஃபைவ் போன்ற பழைய விமானங்களை ரீப்ளை செய்வதற்கு திட்டமிட்டிருக்காங்க ஆனா இந்தியா பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை படையில் இணைக்கும் விஷயத்துல தற்போது அதிக கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிருக்காங்க இந்தியா முதல்ல ஆம்கா விமானத்தை டெவலப் செய்து படையில் இணைக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆனா அதற்கு ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டாவது வருடம் வரைக்கும் ஆகலாம் இந்த சூழ்நிலையில இந்தியா அமெரிக்காவுடைய எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் இல்லைன்னா ரஷ்யாவுடைய 
எஸ்யு பிப்டி செவன் பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தை வாங்கலாம் அப்படின்னு யோசனை செஞ்சு வந்துகிட்டு இருந்தாங்க ஆனா அமெரிக்காவுடைய எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் விமானத்தை வாங்கினா இந்தியா தற்போது பயன்படுத்தி வரும் ரஷ்யாவின் எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை இயக்க முடியாத நிலை ஏற்படும் ஏன்னா அமெரிக்கா தங்களோட ஃபைட்டர் ஜெட் விமானத்தோடு இணைத்து எஸ் போர் ஹண்ட்ரட் ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டத்தை பயன்படுத்த விட மாட்டாங்க அதனால இந்தியா ரஷ்யாவின் எஸ் யூ பிப்டி செவன் விமானத்தை வாங்குவதற்கு தான் அதிக வாய்ப்பு இருக்கு இந்த எஸ் யூ பிப்டி செவன் விமானத்தினால ஏழாயிரத்தி ஐநூறு கிலோகிராம் எடை கொண்ட ஆயுதங்களை சுமந்து சென்று தாக்குதல் நடத்த முடியும் எஸ் யூ பிப்டி செவன் விமானத்தினால ரெண்டாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹார் வேகத்துல பறந்து சென்று இலக்கை தாக்க முடியும் அது மட்டும் இல்லாம அதிநவீன எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் கேப்பபிலிட்டி இந்த எஸ் யூ பிப்டி செவன் விமானத்துல இருக்குது பிப்த் ஜென்ரேஷன் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானங்கள்ல இருக்கக்கூடிய ஸ்டெல்த் கேப்பபிலிட்டியும் இந்த விமானத்துல இருப்பதா ரஷ்யா சொல்றாங்க இந்த எஸ் யூ பிப்டி செவன் விமானத்தை இந்தியா வாங்கும் விஷயம் தான் பாகிஸ்தானுக்கு மிகப்பெரிய பயத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கு இதனை தொடர்ந்து தான் ஜே தேர்ட்டி ஃபைவ் விமான டெவலப்மெண்ட் ஸ்லோவா இருந்தா நாங்க சீனாவிடம் இருந்து ஜே டுவெண்டி விமானத்தை கேப்போம் அப்படின்னு பாகிஸ்தான் சொல்றாங்க ஆனா சீனா பாகிஸ்தானுக்கு ஜே டுவெண்டி விமானத்தை கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா ஏற்கனவே ஹெச் கியூ நைன் போன்ற ஏர் டிஃபென்ஸ் சிஸ்டங்களை பாகிஸ்தானுக்கு கொடுத்து அவங்க அதை சரியா பயன்படுத்தல அப்படின்னு சைனீஸ் சோசியல் மீடியால சீனர்கள் பாகிஸ்தானை திட்டி வந்துகிட்டு இருக்காங்க இந்த சூழ்நிலையில சீனாவுடைய பிளாக்ஷிப் ப்ராஜெக்டான ஜே டுவெண்டி விமானத்தை பாகிஸ்தானுக்கு கொடுக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா சீனா எப்பொழுதுமே தன்னிடம் உள்ள விமானங்கள் அதிநவீனமான விமானமா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க அவங்க பாகிஸ்தான் போன்ற நாடுகளுக்கு குறைவான டெக்னிக்கல் எஜ் கொண்ட விமானங்களையே ஏற்றுமதி செய்வாங்க அதனால பாகிஸ்தான் நினைப்பது போன்று சீனா ஜே டுவெண்டி விமானங்களை கொடுப்பதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது நிறைவு பகுதிக்கு வந்துட்டோம் இதெல்லாம் தான் நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் ஐ ஹோப் நான் ஷேர் பண்ண விஷயங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ஷேர் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க சி யூ இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ ஜெய் ஹிந்த்